ஹலோ குட்டிஸ் நம்ம ட்ராஜிக் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற போயம் பார்த்துட்டு போனீங்களா ஸோ அதில் இருக்கணும் த்ரீ ஸ்டாம்ஸாக பார்த்துட்டோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த டெய் பிக் டெயில் வந்து ஒரு சேஜ் பின் அவரோட எல்லாருடைய முடியும் பின்னாடி தான் தொங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ அவருக்கும் பின்னாடி ஒரு வால் மாதிரி நீளமாக ஒரு முடி தொங்குது அதை எப்படியாவது நான் முகத்துக்கு நேராக கொண்டு வந்துடுவேன் அடிச்சுட்டு பாடுபடுறாரு இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டாம்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் தென் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் அவுட் அண்ட் இன் ஸோ சுற்றி சுற்றி வர்றாரு ஏற்கனவே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தார்ல அது அப்பயும் வரலன்னு சொல்லிச்சா பாருங்கள் மறுபடியும் சுற்றுறாரு சுற்றுறாரு ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் அவுட் அண்ட் இன் வெளியவும் தலையை முன்னாடி முடிய முன்னாடியும் பின்னாடியும் போடுறாரு போட்டு போட்டு முன்னாடி பின்னாடி போட்டால் கூட அது வந்து ஒட்டிக்க போதா என்ன ஆனால் அவுட் அண்ட் இன் தலையை முன்னாடியும் பின்னாடியும் கொண்டு வந்து முடிய போடுறாரு ஆல் டே த பசில்டு சேஜ் டிட் ஸ்பின் ஸோ எல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பசிலுன்றது தெரியாத ஒரு விட ஏன் இது என் பின் தலை முன்னே ஏன் இது என் தலை பின்னாடி இருக்குதுன்னு அவருக்கு அந்த ஒரு புதிர் தானே அது ஸோ அந்த பு புதிராக நினைக்கக்கூடிய அந்த சேஜ் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ஸ்பின்னுனா என்ன சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது சரியா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் கூட அது நாய் வால் நிமிட்ட முடியாத கணக்கு தான் இது இல்லையா இன் வெயின் வெயின் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் யூஸ்லெஸ் சொல்கிறோமா அதுதான் வெயின் விஏஐஎன் வெயின் விஏஎன் தான் வேனு சரிங்களா இது வெயின் ஸோ இன் வெயின் அப்படின்னா யூஸ்லெஸ் அவர் எவ்வளோ சுற்றி வந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் முடியும் முன்ன பின்ன போட்டாலும் சுற்றி சுற்றி வந்தாலும் என்ன ஆயிடுச்சு அது ஃபெயிலியர் தான் ஆச்சு யூஸ்லெஸ்ஸாக போச்சு இட் மேட்டட் நாட் அ பின் ஒரே ஒரு பின் அளவுக்கு கூட அது என்னை மதிக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு த பிக் த பிக் டெயில் ஹங் பிஹைண்ட் ஹிம் கடைசியில் அது என்ன ஒரு பின் அளவு கூட என்ன அது மதிக்கல அது என் முடி என் தலை தலைக்கு பின்னாடியே தொங்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அபவுட் ஸோ ரைட் பக்கமும் லெஃப்ட் பக்கமும் தலையை திருப்புறாரு திருப்புறாரு அவரும் சுற்றுறாரு அண்ட் ரவுண்ட் அபவுட் சுற்றி சுற்றி ரைட் பக்கம் சுற்றுறாரு லெஃப்ட் பக்கமாக சுற்றுறாரு ட்ரைவர் நீங்களும் ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஸோ மேலேயும் கீழேயும் ஆட்டுறாரு விண் உள்ளேயும் வெளியே முன்னையும் பின்னையும் ஆட்டிட்டுருக்கிறாரு ஹி டேர்ன்டு பட் ஸ்டில் த பிக் டைல் ஸ்டவுட் ஸோ எப்படி எப்படியோ திரும்பி பார்க்குறாரு என்னென்னமோ டைரக்ஷனில் திரும்பி பார்க்குறாரு ஆனால் அவருடைய பிக் டைல் எப்படி இருக்குதாம்மா கரேஜா டிட்டர்மினேஷனோடு இருக்குதாம்மா ஷோ கரேஜ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் பிடிவாதமாக நீ என்னை என்ன பண்ணாலும் நான் திரும்பவே மாட்டேன் போ அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய அந்த பிக் டைல் வந்து ஸ்டவுட்டாக இருக்குதாம்மா ஸ்டவுட்டுனா என்ன சொன்னேன் இப்போ நான் பிடிவாதமா டிட்டர்மினேஷனா முடிவோட அப்படி இருக்குதாம்மா ஹங் ஸ்டடிலி பிஹைண்ட் ஹிம் ஸோ அவருக்கு பின்னாடி அது தொங்கிட்டு இருக்காமா பிடிவாதமா தொங்கிட்டு இருக்காமா அந்த தோ ஹிஸ் எஃபெக்ட்ஸ் நெவர் ஸ்லாக் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர் அந்த அதுக்காக இஃபெக்ட் எடுக்கிறாரு இல்லை அது ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறாரு ஸ்லா அந்த ஒர்க் வந்து ஸ்லோ பண் கொஞ்சம் குறைக்கிறாரு ஸ்லோ பண்ணுறாரு நெவர் ஸ்லாக்னா குறைக்கல அதாவது இங்கே நெவர் ஸ்லாக் அப்படின்ற அர்த்தம் என்னென்னா அவருடைய அந்த இஃபெக்ட் வந்து அவர் குறைக்கவே இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் சுற்றுறாரு மறுபடியும் மறுபடியும் லெஃப்ட் ரைட்டில் திரும்புறாரு அப் அண்ட் டவுனில் திரும்புறாரு இன்னும் அவுட்ரு திரும்புறாரு அவருடைய அந்த அந்த ஸ்லாக் அப்படின்றது குறையவே இல்லைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அவருடைய எஃபெக்ட் வந்து குறையவே இல்லையா அண்ட் தோ ஹி ட்விஸ்ட் அண்ட் டுவெல் அண்ட் டாக் ட்விஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா பாருங்கள் நம்ம முடிய பின்னுவோம் இல்லையா அதுதான் ட்விஸ்ட்டு ஸோ அவருடைய அந்த பிக் டைல ட்விஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாரு அடுத்து என்ன பார்க்குறாரு டுவெல் பண்ணி பார்க்குறாரு டுவெல்னா என்னது சுற்றுறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது பின்னல் இப்போ இது என்னது அப்படியே நம்ம ஃபிங்கர் வச்சு சுற்றி விடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சுற்றி விட்டும் பார்க்குறாரு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு டேக் பண்ணுறாரு டேக்குனா என்னது கிளிப்பெல்லாம் போட்டு நம்ம ஜடையை பின்னு கிளிப் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம டேக் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து டேக் ஸோ அந்த மாதிரி பின்னெல்லாம் வச்சு டேக் பண்ணி கூட பார்த்தாரு அப்போ பின்னி பார்த்தாரு சுற்றி விட்டு பார்த்தாரு பின்னெல்லாம் போட்டு பார்த்தாரு அலாஸ் அப்பா எதுவுமே ஒர்க் பண்ணலப்பா நான் தோற்று போயிட்டேன்ப்பா அப்படி சொல்லுவேன்ல அதுதான் அலாஸ் ஸ்டில் ஃபெய்த்ஃபுல் டு ஹிஸ் பேக் ஆனால் இன்னமும் ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லாக அதாவது யூ ஆர் ஃபெய்த்ஃபுல்லி அப்படின்னு நம்ம லெட்டரில் எழுதுவோம்ல ரொம்ப மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதோடய பேக்லேயே இருக்குதாம்மா அது நான் பின்னாடி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிவாதமாக பின்னாடி இருக்குது த பிக் டெயில் ஹேங்ஸ் பிஹைண்ட் ஹிம் ஸோ இப்போ அவரோட பிக் டெயில் இப்போ மறுபடியும் எங்கே தான் இருக்குது
அவரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாமா பாருங்கள் வில்லியம் மெக்பீஸ் தக்கரை அவருடைய பேர் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அவரை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோலேயே பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இவர் தான் அவர் வில்லியம் மேக்பீஸ் தேக்கரி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் நாவலிஸ்ட் நாவல் அப்படின்னா என்னென்னா நீளமான கதைகள் அதுதான் வந்து படங்களாக கூட எடுப்பாங்க அதாவது ஒரு புக் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு கதையே இருக்கும் இப்போ ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக கதைகள் இருக்கும் நாவல் அப்படின்றது ஒரு புக் அதாவது பெரிய கதையை தான் நாவல் சொல்லுவாங்க நாவலிஸ்ட் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் விக்டோரியன் ஏஜ் ஸோ விக்டோரிய மகாராணி வாழ்ந்த அந்த காலத்தினுடைய இங்கிலீஷில் நாவல்ஸ் எல்லாம் எழுதக்கூடிய ஒரு பர்சன் வில்லியம் மேக்ஸ்பியர் தக்கரி His Vanity Fair is one of the finest and best known novels in English literature. English literature is the first novel in English literature. Vanity Fair is a novel that is a very best novel. Thackeray wrote in a colorful, lively style. So, if you look at the novel, it is very lively and very good. வித் சிம்பிள் வக்காபுலரி அவர் எழுதக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் இப்போ இந்த போயமே நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா ஸோ அவருடைய அந்த வெக்காபுலரி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் அதாவது யார் படித்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவருடைய வெக்காபுலரிஸ் அவர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் இருந்தது அந்த கிளியர்லி ரொம்ப கிளியராக இருக்குமா அவருடைய நாவல்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் சென்டென்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான வெக்காபுலரியும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்டு சென்டென்சஸ் சென்டென்சஸ் வந்து அவர் அதில் இருந்தது அவருடைய நாவல்ஸில் இருக்கும் தீஸ் குவாலிட்டிஸ் இந்த ரொம்ப சிம்பிளான வக்காபுலரி ரொம்ப கிளியராக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வகையில் லைஃப் ஸ்டைலோடு ல லைவ்லி லைஃப் ஸ்டைலோடு இது கம்பேர் பண்ணி அவர் எழுதுறதுனால இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் கம்பைன்ட் வித் திஸ் ஹானஸ்ட் வியூ ஆஃப் லைஃப் ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக அவருடைய நாவல்கள்லையும் கதைகள்லையும் சொன்னதுனால கியூ ஹிம் அ இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரியாலிஸ்டிக் லிட்ரேச்சர் ஸோ நம்மளுடைய ரியாலிஸ்டிக் லிட்ரேச்சர் அதாவது நம்மளுடைய ரியலான வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர் சொன்னதுனால ரியாலிட்டிக் லிஸ்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு லிட்ரேச்சரில் இவருக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு இடம் வந்து வகித்தார் இவர் ஸோ வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்கரே மறக்கக்கூடாது த்ராஜிக் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற போயம் எழுதுனது வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்கரே அவர் எழுதின ஒரு முக்கியமான நாவலுடைய பேர் வந்து வேனிட்டி ஃபேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஷின்ஸாக எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க தேங்க்யூ